अहिले भारत सरकारले 10 वर्षमा 10000 मेगावाट बिजुली किनिदिन्छु भनेर एकदम ऊर्जामय देश भएको छ साच्चै नै अब के हुन्छ कि भन्ने खालको छ र नेपाल सरकारले त्यसपछि 28500 मेगावाट बिजुली चाहिँ आवश्यक पर्छ 2035 सालसम्म भन्ने छ र सबभन्दा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामीले भारतलाई बिजुली बेच्दै गर्दाखेरि हामीले हामीले आफ्नो देशमा चाहिँ बत्ती नबालिकन उसलाई बेच्ने होइन नेपाली जनता र हामीले पनि बुझ्नु पर्ने र हामीले उत्पादन गर्ने हो हामीले देश भित्र खपत गर्ने हो र हामीसँग बढी भएका बिजुलीहरु चाहिँ उलाई 10000 मेगावाट सम्मका चाहिँ आयोजनाहरुका बडा उत्पादित बिजुलीहरु चाहिँ बेच्ने हो भनेर भन्न खोजे अब खासै यसको मर्म भनेको र त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले थुप्रै प्रोजेक्टहरु चाहिँ पीपीए को पर्खाइमा बसेका छन् धेरै वर्षदेखि पीपीए भएर बसेका छैन यदि सरकारले साच्चै नै त्यसलाई विकास गर्ने हो भने अब चाहिँ ढिलो भइसक्यो यदि साच्चै नै 10 वर्षमा 10000 मेगावाट बेच्न खोज्या हो भने नेपाल भित्र पनि 13000 मेगावाट खपत गर्न खोज्या हो भने बङ्गलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको छ भनेपछि कहाँ छ र बिजुली कुन चाहिँ बिजुली बेच्ने भनेर हामी भन्न थालेका छौ कि किनभने एउटा प्रोजेक्ट बन्नलाई पनि 5-7 वर्ष लाग्छ नि त्यसकारण आजै सुरु नगर्ने हो भने कहिले उत्पादन गर्ने कहिले लाइसेन्स लिने कहिले पीपीए गर्ने र कहिले अगाडि बढ्ने त्यसले गर्दाखेरि हामी ढिलो भइसकेका छौ र अर्को कुरा विधेयक चाहिँ संसदमा आएर पेश भएको छ सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र अब अबको लगानीको क्षेत्र भनेको ऊर्जै हो भनेर सरकारले एकतिर भनिरहेको छ भने अर्को तिर विधेयकले काही न काही नेपाली जनताले र नेपाली लगानीकर्ताहरुले त नेपाली जल विद्युतमा लगानी गर्ने हुँदैन कि विस्तार विस्थापित गर्दै जानु पर्छ कि भन्ने खालका विधेयकहरु आएको छ त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ र सरकारले हामी बारम्बार भनिरहेका छौ सानो सरकारले एउटा कुरा भन्छ तर कर्मचारी को बडा अर्कै कुरा आउँछ साना साना मन्त्री जीहरुले निर्देशन दिनुहुन्छ कर्मचारी बडा त्यो थ्रो बडा आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु चाहिँ नेपाली जनता राजनीति कर्मी र नेपाल सरकार कर्मचारी साथीहरु सबैको सोच भनेको अब चाहिँ देश बनाउने नै हो भनेर त्यतातिर लाग्नु पर्छ अनि मात्रै बनिन्छ हैन उहाँहरु पनि साना साना काम गर्दै खेरि म अख्तियारको फन्दामा पर्छु कि राजस्वको फन्दामा पर्छु कि भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्किनु पर्छ सरकारले पनि त्यो खालको ग्यारेन्टी गर्दिनु पर्छ कर्मचारीहरुलाई पनि र सरकारले पनि निर्देशन गर्दै जानु पर्छ र उहाँले काम गर्दै गर्नु पर्ने हुन्छ नत्र भने के हुन्छ भने थुप्रै प्रोजेक्टहरु बनका कारणले गर्दाखेरि थुप्रै प्रोजेक्टहरु अहिले रोकिरहेका छन् साना साना कुराहरु पनि बन्निया भोलि र ऐन के देखाउँदै प्रोजेक्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो बाधक बनिरहेको छ भूमिका कुराहरु त्यस्तै छन् सरकारले अब चाहिँ साच्चै नै नीतिगत सुधार गरेर यो 14 वटा मन्त्रालय धाउने कामलाई हटाएर चाहिँ सबै काम ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत गर्ने र त्यही फाइनल हुने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ वन रोड पोलिसी जस्तो त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताहरुले पनि अब फर्दर चाहिँ लगानी गर्छन् र अर्को समस्या देखेको के छ भने ट्रान्समिसन लाइन बन्दै गर्दाखेरि थुप्रै खालका समस्याहरु देखे समयमा ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनिरहेका छैनन् र समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले गरेको उत्पादन गरेका बिजुलीहरु बिक्री हुँदैन भा छैन एनएले किन्न सक्दैन र एनएले किन्दिएर हामीलाई पैसा दिनु पर्ने हो तर त्यो पैसा पनि दिइरहेको बातमा छैन त्यसले गर्दाखेरि काही न काही जनतै डुब्ने भइरहेको छ त्यसले राज्यको एउटा निकायले काम नगर्दिने र त्यसको कारणले गर्दाखेरि जनता डुब्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ र अबको दिनमा चाहिँ भोलि बैंकले लगानी गर्दै जाँदाखेरि कम्ती विद्युत प्राधिकरणले यसको बिजुली किनिदिन्छ र हाम्रा स्याउ ब्याजहरु तिर्न सक्छन् भन्ने खालको ग्यारेन्टी गर्दै जानुपर्छ र अब प्रोजेक्टहरुले फर्दर अगाडि बढाउनको लागि सरकारले त्यो खालको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र साच्चै तपाईहरु प्रोजेक्ट बनाउनलाई अगाडि जानुस् हामी तपाईहरुलाई त्यो अनुसारको सुरक्षाको व्यवस्था गर्दिन्छौ 
र राज्य छ भनेर राज्यको उपस्थिति देखाउनु पर्ने पनि देखिन्छ अहिलेको उसमा नत्र भने थुप्रै प्रोजेक्टहरु बनाउनको लागि चाहिँ बनी हालछ र अगाडि बढ्छ भन्ने खालको जस्तो देखिएन ट्रान्समिसन लाइन नबनाउँदा चाहिँ हाम्रो पीपीए को आरसीयु डेको डेट चाहिँ उले एक पक्ष रुपमा थप दिदै थप दिदै गाको गाई गर्ने र हाम्रा कतिपय समस्याहरुले गर्दाखेरि जस्तो कोभिड भयो त्यसपछि बैंकहरुले पैसा टाइममा दिएनन् एक्सप्लोसिभ पाएन तेलको दाम बढ्यो टाइममा काम गर्न सकेन हामीले कम्तीमा हामीले प्रोजेक्ट बनाउन अर्को एक वर्ष दुई वर्ष लाग्छ त्यसकारण टाइम थप दिनुस् भन्दा चाहिँ त्यो टाइम थपिदिइराखेको व्यवस्था छैन भनेपछि एक पक्ष निर्णय गर्दै गाइराखेको छ त्यसकारण एक पक्ष निर्णय गर्ने काम पनि रोकिनु पर्छ यो चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्ड अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा अगाडि बढ्नु पर्ने हो एक्लैले जे गरे पनि हुन्छ त्यसकारण मै हो सबभन्दा ठुलो र अरूले चाहिँ अर्को पक्षले चाहिँ उत्पादन गर्ने पक्षहरूले चाहिँ सुन्ने मात्रै हो भन्ने खालको व्यवस्था भयो भने यो क्षेत्रको विकास मलाई लाग्छ त्यति धेरै हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने भोलि कुनै अर्को कम्पनी आएर उसैसँग पिपे गरेर उसैले अगाडि बढाएर कम्पिटिसन भयो भने फरक होला नभए विद्युत प्राधिकरणले यसरी एक पक्ष रूपले मात्रै उसको डिसिजन सुन्दै जाने हो भने भोलि समस्या पर्न सक्छ र कतिपय केसमा बनकै केसमा पनि हर कुरा गर्दैन त्यसपछि अदालत जानुपर्ने स्थिति आयो र हामी सधैँ अदालतको चक्करमा जान थाल्ने हो भने चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउने कहिले हो त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले अब सरकार छ तपाईँहरूको लगानीको सुरक्षा हामी गर्छौँ विधेयक पनि प्राइभेटले लगानी गर्न सक्ने खालका प्राइभेट फ्रेन्डलीहरू ल्याउँछौँ भनेर सरकारले चाहिँ विश्वस्त दिलाउनु पर्छ दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भनेर भनेका छौँ यो आजको दिनमा पनि हामी झन्डै पाँच छ सय मेगावाट चाहिँ बिजुली भारतबाट खरिद गरेर ल्याइरहेको छौँ र जनताले पनि बुझ्नुपर्ने यदि भारतले आजको दिनमा बिजुली नदिने हो भने हामी आजै पनि दस बाह्र घन्टा लोड सेडिङमा पर्छौँ र आजको दिनमा पनि थुप्रै उद्योगहरूले बिजुली पाइरहेको छैन ताकि हामी अझै पनि एकदम जल स्रोतको धनी देश भनेर भनिरहेको छौँ र यो अर्को पाँच वर्ष दस वर्षसम्म पनि यो सल्भ हुँदैन किनभने हामी उत्पादनमा लागेकै छैनौँ र उत्पादन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो खपत पनि बढ्दै जान्छ नि हामीले त तेह्र हजार मेगावाटको प्लान गरेका छौँ यदि तेह्र हजार मेगावाटको प्लान गरेर तेह्र हजार मेगावाट चाहिँ हामी बाह्रै महिना खपत गर्ने भनेर अगाडि जाने हो भने तेह्र चौको बाउन्न हजार मेगावाट चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामी तेह्र हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौँ यदि बाह्रै महिना हामीले नकिन्ने हो भने नत्र भने पनि ठुल्ठुला रिजर्भवायरहरू चाहिँ बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो पनि अहिले बनिहाल्ला भन्ने जस्तो देखिएन त्यसैले गर्दाखेरि सर यदि नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले साँच्चै नै एग्रेसिभ रूपले अगाडि नबढ्ने हो भने चाहिँ हामी निकै लामो समयसम्म चाहिँ बिजुली भारतबाट किन्नै पर्ने हुन्छ कि नभए अब वर्षैपिच्छे चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढ्दैछ खपत चाहिँ बढाउनै भएन यहाँ बत्ती भन्दा अरू बाल्नै भएन बत्ती मात्रै बाल्ने यो इन्डक्सनमा खाना पकाउने भने पनि कल्पना मात्रै भाषणमा मात्रै भन्ने गाडी चलाउने पनि भाषणमा मात्रै भन्ने इन्डस्ट्री चलाउने पनि कुरै मात्रै गर्ने त्यो गरेर गऱ्यो भने चाहिँ किन्नु पर्दैन केही वर्षपछि दुई वर्ष तिन वर्षपछि नत्र भने हामीले खपत बढाउँदै जाने प्रत्येक घरको भान्सामा चाहिँ क्वालिटीको बिजुली पुर्याउने प्रत्येक गाडीलाई चाहिँ अब इलेक्ट्रिकमा परिवर्तन गर्दै गरेर चाहिँ भने जति इन्डस्ट्रीलाई साँच्चै नै बिजुली दिने हो भने हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र यति जोड दिनुपर्छ कि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ अबको लगानीको क्षेत्र भनेको यही हो ऊर्जा नै हो र सम्पूर्ण नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ कि अबको ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र नै हो लगानी गर्ने हामी सरकारले चाहिँ तपाईँहरूले उत्पादन गरेका बिजुली किनिदिने हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर सरकारले त्यो खालको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ त्यसपछि लगानी पनि आउँछ बैंकहरूले पनि लगानी गर्छ र लोड सेडिङ र बर्खा हिउँदमा पनि हामीले बिजुली किन्नबाट मुक्त हुन सक्छौँ नत्र भने मलाई लाग्दैन यो के अरे अर्को दस वर्षसम्म बिजुली चाहिँ किन्दैनौँ भनेर सरकारले ज हामीले जतिसुकै ढाँटे पनि जनतालाई यथार्थ भनेको 
हमी उत्पादन करने पर्ची लग्न पेपाली निजी क्षेत्र के साक्ष सरकार ने वातावरण बनाईदिने रही बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी करें खाल वातावरण बनाईदिने हो अब दस वर्ष में दस हजार मेगावट तोी लगानीकर्ता बना सकने अर्जा को विस को कुरा अब एक सौ तेरह वर्ष भो भाई तर एक सौ तेरह वर्ष भाई तापनी दुई हजार पचास साल ये प्राइवेट सेक्टर आने भाग अगड़ी तो दुई सौ पचास मेगावट मत उत्पादन थे ते पच्ची पेलो दस वर्ष में तो दुई तीन सौ मेगावट थी मेजर विस दुई हजार सत्तरी दुई हजार बहत्तर साल देखि पच्छी अलग विस देखि रीतिम अर्क झंडे झंडे पांच सात हजार मेगावट बिजुली उत्पादन होना सकने खाल जो वातावरण देखी रखा अब को दस वर्ष में तो सब नेपाली ठूलठूला प्रोजेक्ट बनाने थाली सकते हैं सब भाग मथि का प्रोजेक्ट बनाने थाली सकते हैं यदि साँच नहीं सरकार ने वातावरण कर बनाईदिने हो राज्य हम राज्य छो राज्य को उपस्थिति हाई तब अगड़ी बढ़ो भाल वातावरण बनाईदिने सब भाग ये वन का समस्या एटा रो भूमि का समस्या भी कस को प्रोजेक्ट बना ट्रांसमिशन लाइन बनाखे यदि कस को जगह पर्सा तो जगह जी सरकार को तर्फ राज्य को तर्फ अधिकरण कर दिए राज्य हमें पैसा दी सके तो जगह व्यवस्था दिलाने व्यवस्था राज्य को तर्फ कराइद रही तब सुरक्षित हो लगानी करे खाल वातावरण बनाई दिए अगड़ी बढ़ने हो अब को दस वर्ष में हमी दस हजार मेगावट भाग बड़ी उत्पादन कर हमी नेपाली निजी क्षेत्र नेपाली लगानीकर्ता विदेशी आह्वान करें साँच नहीं वातावरण से अब आने ठूलठूला प्रोजेक्ट बनाऊ भाल वातावरण भी बना सकते अर्क संगसंगे हमीसंग बड़ी भाग बिजुली हमी ने ग्राहक खोजे बेचना का लगी पहल कर सकता सक्षम छी लगानीकर्ता क्योंकि पैला एक मेगावट दुई मेगावट पांच मेगावट करने नेपाली निजी क्षेत्र आज सौ मेगावट दुई सौ मेगावट पांच सौ मेगावट भर थाली सकता भि छर बस का पूंजी एकीकृत कर खोजा खेल म पैलो सरकार पैलादी भी रहु नेपाली निजी क्षेत्र नेपाली लगानीकर्ता लगानी करना प्रोत्साहन करूपर सरकार ने अज सकता यो लगानी सम्मेलन भाग अगड़ी ना एक खाल तो खाल मैसेज दिपर् कि अब चीज साँच में लगानी करने क्षेत्र ऊर्जा हो रजा में लगानी करते अन्य क्षेत्र खुल्द जाना में भाग इंडस्ट्री चलते जान संपूर्ण प्रडक्ट इसलिए चलाइ क्योंकि ऊर्जा को विस होते कंट्रैक्टर के काम पाँच जागिर पाँचन है तेजाखे थुप्रे खाल विस हो बाईस साल में शेरबहादुर देववा भारत भ्रमण पश्चात यो अलग ऊर्जा को बारे में चार ती चार सौ पैंसठी मेगावट के बिजुली किनो ते पी उ को एटा लंग टर्म भिजन एटा एग्रीमेंट साइन भो तेला निरंतर दिए अलग प्रधानमंत्रीजी ने दस वर्ष में दस हजार मेगावटसम किन्ने भाग इसलिए अलग पोजिटिव भाइब चीज आए रब हमें बड़ी भाग बड़ी बिजुली खपत कर खपत भर भी हमारा खोला को नेचर कस्त हमीसंग बर्खा में बड़ी बिजुली हो बर्खा में बड़ी पानी हो बड़ी भाग का बिजुली हमी कहीं ना कहीं लगे बेचने पर्च है एकदम बेचने हुईन एकदम खोक्रो राष्ट्रवाद को नारा लगाकर भी कहीं पुग्देन हमीर प्रडक्ट हमीसंग बड़ी भाग का बिजुली बेचने हो रो बिजुली डंपिंग कर रखना भी सकते हैं संभवतः भारतम बेच्न पर्च बड़ी भाग बड़ी अलग फिजिबल बने भारत हो रहा अर्क बंग्लादेश हो रहा बंग्लादेश में भर्खर सुरुआत होना खोज्ते रुन तो चालीस मेगावट बेचने वाने को ठूल असर करते हैं तर हमी बेचना सुरू गये भाई खाल सन्देश जान र ये सब कुरा पेलो कुछ ट्रांसमिशन लाइन रहे ट्रांसमिशन लाइन बनाने लो खाल जोड़ दूनपर्यो 
रर्को कुरा नेपाल भित्र खपत करना ट्रांसमिशन लाइन बना जोड़ दिने पे कि सरकार अब काम में लग्न पे भले काम में लगे हमीस प्रडक्शन होता भारत ने आज को दिन में झन झन चार लाख मेगावट सोलर उत्पादन करना थाली सको भाई सके उस दस हजार मेगावट बने तो के फिर सोलर बने तो दिवसों मत हो रहासंग ये धर कोल बड़ डिजेल बड़ भाग प्लांट कि बंद करते जानु पर्ने दुई हजार सत्तरी सालसम तो उसके कार्बन जीरो भनी सकता उस बिजुली चाहिए बंग्लादेश बिजुली चाहिए तर बंग्लादेश चाहे तपनी हमी भारत मार्फत जानु पर्ने होना खेल हमें अलग फोकस भारत रब कुछ करना हम उत्पादन कर उत्पादन भेन भी हमी कह बेचने नेपाल भित्र खपत करने वाको ये जी बिजुली है ये दुई महीना चार महीना बेचे ये पंद्रह अरब बीस अरब आए भाई खुशी भर के ये मे ये बिजुली तो हमी नेपाल भित्र खपत करने वातावरण बना तेस को लगी नेपाल ट्रांसमिशन लाइन में पै सरकार प्रशस्त मात्रा में खर्च कर खपत बढ़ाने हो बिक्री करना तीत टेन्सन लिख पर्दन तर अब उत्पादन करते जाना खेल अर्क दुई चार वर्ष पांच वर्ष भि में भारत नहीं हो भारत ने कि हमी भी वातावरण बनाने सकता नेपाल सरकार ने भी बनाई रखे भारत सरकार भी पोजिटिव छेखे बिजुली जान रो भविष्य भी राम अब को दस वर्ष भि में हमी दुई हजार पैंतीस साल में सरकार को लक्ष्य छेसम हम दस हजार मेगावट उत्पादन कर सकता भाई यदि आज नहीं खोल दिने हो तीन चार वर्ष देखि प्रोजेक्ट बंद जान स दस हजार मेगावट बिजुली उत्पादन करना बीस खरब चाहिए बीस खरब आजक भोलि चाहिए भाई है तीन वर्ष में कतिपय प्रोजेक्ट बन बनी सकता एक दुई हजार मेगावट का तेस पच्चीस ते पैसा रनिंग होना थाल र दस हजार मेगावट बिजुली आज को दिन में साँचे सरकार ने गो हेड वाने अगड़ी बढ़ हो दस बाहर खरब भो बना सकता का वित्तीय संस्था सरकार ने भनदिपर् कि लगानी कर अर्क ये ठूलठूला संस्था कर्मचारी संजय कोष छीआईटी ते पच्ची पुलिस नेपाल आर्मी ये पैसा चीज बैंक में राखे ब्याज खा बस्ने होना ब्याज खा बस्ने दिन चीज हटाईद लगानी करूपर् वहाँ लगानी कर मुनाफा कमाने पो तीर राज्य बनाने तीर खर्च करना सरकार ने निर्देशन दून पर्व बीमा समिति अन्य थुप्रे कंपनी से इन लगानी करना प्रोत्साहन करूपर् तो खाल विधेयक में वहाँ को ऐन का निम कार्य विधि के परिवर्तन करें लगानी करना प्रोत्साहन करूपर्यो रैंक अनिवार्य लगानी करने बीस पर्सेंट लगानी करने वातावरण बना पे इसलिए लगानी करते कर लगानी भर बिजुली मत उत्पादन होते हैं एटा कुछ बड़ी भाग का बिजुली बेचे पैसा भी आँच रहा खपत कर बेचे जी पैसा आँथे नहीं पांच गुना भाग बड़ी चीज को फायदा हो रोक कुछ इंपोर्ट में अलग डिजेल पेट्रोल गैस जे जे इंपोर्ट भैर तेल घटा रिंडस्ट्री चला को लगी मदद कर इंडस्ट्री चला तो प्रडक्ट लिक सस्तों बनाईद इसलिए तेजे ये क्षेत्र में लगानी करूर् सरकार ने अनिवार्य व्यवस्था करूर्च सरकार का नीतिगत सुधा छेन एट समस्या मेजर कुरा तो जो अंक लगानी नगर्न पर कतिपय प्रोजेक्टर ने सौ ब्याज टाइमली तीर को छन रतीर्ने को कारण रुप्रे फोरम में बैंक के एसोसिशन बड़ अथवा राष्ट्र बैंक का उच्च तह का पदाधिकारी भनी राख्वा कि हमी लगानी करना तैयार छ तर बि बिजुली चाह राज्य को तरफ कि भारेटी कर दून पे भनी रख्वे है हिजोसम ट्रांसमिशन लाइन को समस्या थी रो वर्षदी तो होसले हमें सरकार भनी रखे अब आने बर्खा में संपूर्ण बिजुली चाहे ट्रांसमिट हो कस को बिजुली भी कहीं ट्रांसमिशन लाइन भैन कि नकिंदिने वातावरण भैया अब झन डिजास्टर हो इसलिए क्योंकि में तो बिजुली किंदन अथवा ट्रांसमिशन लाइन टाइमली बनाऊन भाग 
संदेश बाहर गए इस नेगेटिव असर पर्च लगानी लियानला समस्या पर्चा द्रुत गति में सरकार ने प्राधिकरण करने को प्राधिकरण के सरकार ने करूर्ने वन का कारण रोक भाई समस्या का कारण रोक भाई जमीन पाएन रोक भरा अब चीज सुन्न हुए राज्य राज्य डिशीजन कर दून पर्च रगने नीतिगत कानून जी परिवर्तन करूर्न पे तुरंत एक महीना भि परिवर्तन करें अगड़ी बढ़ा पर्च अत हो हमी लाइसेंस लगाड़ी बढ़ते जाना खेल झन बीस हजार मेगावट से लाइसेंस लगाड़ी बढ़ी सकता छो अब सब टेन्डरिंग अगड़ी जाने वाले बना अब पेलो कुछ तो सौ मेगावाट भाग तल का मे प्रोजेक्ट सरकार ने सरकारी निकाय तथा सरकार का एवन्न पर्सेंट भाग कंपनी ते दिन सकने बना है दफा सन्तावन्न बना तर दफा सम्बन्न को वहाँ जल्द जा तेल दिन सकने बना सौ मेगावाट भाग मथि का प्रोजेक्ट सरकार ने कुछ विदेशी कंपनी दफा सन्तावन्न बने वहाँ जल्द जा तेल दिन सकने भाई एटा कुछ रामों हमी थुप्रे लाइसेंस लस बीस हजार मेगावाट भाग बड़ी सरकार ने पीपीए नगर के कारण आए न पीपीए कर सब कंस्ट्रक्शन में जानते हो धेरे प्रोजेक्टर तेलिए हमारा प्रोजेक्ट कुने न कुने दफा लगाकर स्टेप बाई स्टेप कैंसिल कराईदिने खाल बुधा एटा कुछ रो सरकारी निकाय चाहिए सरकारी एट अधिकारी हमीस संबंधित अधिकारी चाहिए जी खेर भी कैंसिल कर सकने भाई खाल र सब भाई समस्या यहाँ के दुई हजार उनपचास साल को विधेयक रही को कंपेयर करने तो भाग प्रजातांत्रिक तो भाग बेटर तो भाग लगानी मैत्री विधेयक आने पर्च अब रुई हजार उनपचास साल को विधेयक बिर्स झन लाइसेंस को म्याद पचास वर्ष होने लिखा थे रचास वर्ष पच्छी एग्रीमेंट कर सोई कंपनी दिन सकने वाले लेख्या थे हमी अम्म ज जी विद्युत का काम गये उत्पादन का काम गये हमें तो विधेयक टेक हूँ हमारा लाइसेंस एक दिन पचास वर्ष होने पचास वर्ष पच्छी तो हमीर नहीं एग्रीमेंट कर फिर पुनः दिने भर्मला बुझे गये नेपाली जनता जी लगानी करे वहाँ तेई भावना बुझे अगड़ी बढ़े तर इस ठैक्क उल्टो हमी अ जी लाइसेंस लस जी उत्पादन गये वहाँ को पैंतीस वर्ष को होने अब नया आने को आरओआर रन अफ द रिवर को चालीस वर्ष होने रिकिंग को पैंतालीस वर्ष होने वाला अब नया आने लाई सुविधा दिने रामी जी काम कर पैंतीस वर्ष को होने वाने कहीं ना कहीं कुने न कुने हिसाब से विस्थापित हो भोजे रिपीए करते जी टेन्डरिंग में करने वाला कुने कंपनी आ रि टेन्डरिंग करते जाने वाली तो बीटिंग कर सकतेन तेजी लगानीकर्ता संरक्षण करने खाल रुराना ऐन नियम कानून अनुसार अगड़ी बढ़ा प्रोजेक्ट कि पुराने नियम ऐन कानून अनुसार होने भाई खाल कहीं ना कहीं होने हुना हमी अब सौ मेगावट का प्रोजेक्ट एक सौ एक मेगावट का प्रोजेक्ट जुनसुक विदेश लिद जाने होी तो सकने ठाव छ इसको मर्मला हेखे विदेशी आर आर में प्रोजेक्ट बना जाने नेपाली भाई विदेश जान पर्ने हो कि भाई खाल भावना बोक्या हो कि जो देखिखे हमी सब पोलिटिकल पार्टी का शीर्षस्थ नेता भेटे भाई रंसद जीवर भी हमें कुरा रखा छो सब पार्टी का रोक कुरा झन झन पंचानब्बे जना माननीय सांसद जीवर ये विधेयक ठीक छेन संशोधन प्रस्ताव दर्ता करूँ ये धरें 
संसद कि संशोधन के लायक दर्ता होने वाले कि कहीं न कहीं समस्या ही रहता है बने खाल को सा तो हमें न लाख सा बीते का आवश्यक सा संगी प्रणाली में कोई सके ऐसा तो रे नेपाली लगाने करता लाई रे बीते सी लगाने करता लाई पनी ऑटो में खाल का रे लगाने में इतनी बात और होने खाल का बीते के रूप में ऊपर सा तो सरकार � रब बीड़े के लिए जी खुम्चे उन्हें कुरा करने हो उन्हें कोई भी नहीं बीड़े सी लगानी भी नहीं आओ देना रब नेपाली लगानी करता है भी नहीं बनाओ देना तीसरे लोग तो हमले सरकार लाए हम रसूझा भी रुपन दिया सो कम ती में हमले रामगो संगल लगानी करने बात और बनाए दिनस रब त्यो खाल के बीड़े के � तथा भी उसले जतिशु के कंट्रोल कर सु और किंडी ने बने अपने उल्लाय पनी बाध्यता सा आवश्यकता सा और नेपाल के बिजली न किनी कर न होने काल का सा और उसले उ किन्हे मानसी बकुले उसले उसका सौरता रू रखनो जायेत सा हमें ले पनी कुने सामान किंडा केरे हमें ले हमरा सौरता रखना कोच्चो तर नेपाल को पक्षे बड़ा थाल नो पर सा अरे बांग्लादेश के कुरा कर दा केरी 40 मेगावाट में आली के ती रेट मिले ना बन्ने खाल को सा उन्हें तो आजे के दिन में बिजली दी दा केरी हमें ले भारत सां किने के बिजली फेरी भारत होते बांग्लादेश दिन ऊपर ने उनसे तेल कर दा केरी रेट ना मिलने मोनसक सा आइले तर बरखा का बिजली हमें ले हमें ले बांग्लादेश ला बेच दे कर दा केरी बांग्लादेश ला सीधे ही बेच रहे हैं बंच है ना इंडियन कंपनी भी नहीं बीच में बाप बोले आ कुने ने कुने फेस में मिल जा रहा तो संग संग ही माँ बारंबार बंच उत्पादन बड़ा होना तेरा सरकार लागे बने अब साथ से उत्पादन बड़ी होते जा रही है बने बाबंता � तो हमी पनी नेपाल भारत में बाकी प्राइवेट सेक्टर लाई हमी पनी लॉबिंग करना था जो नेपाल के बिजली तो किन्नु पर से अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बोलना था जो नेपाल इंडिया का फोरम में रुमा बोल सो तो इसका नगर था उल्लेख न किन्ने बन्ने होते ना तू खाल को बात और बनाऊं सो आइले ता नेपाली लगानी क्षेत्र बने रहा मिले गरने ठामा लविंग गरी रहा है तो बंगलादेश में अपने आमी धेरे ही पटक आमी ले अब अगर मार्केट नेपाल सा नेपाल वाले बिजली किन्नु पर से बने खाल का गरी रहा है किसमें तेले का ताकि ही जो बंदा आज इंडिया अलग इतनी फ्लेक्सिबल हो देगा आपको जिस तो देखें जा ही जो रिजिड थियो पति पैक 